どうもきみまろですいつも動画をご視聴いただきありがとうございます今日は2022年1月に買ってよかったものを紹介します今年最初の買ってよかったものになりますけどもいつもと違ったジャンルのものや体験なんかもねリストアップしていますのでチェックしていただければと思いますではね今回もたくさんありますので早速いってみましょう2022年1月に買ってよかったものまず1つ目はこちらサーモスの真空断熱マグカップですはいこちら保温性の高いマグカップですね部屋の中で温かい飲み物を温かいままで飲みたいんですけども普通のマグカップだとどうしてもねこの時期はすぐに冷めてしまいますでもこちらのサーモスの真空断熱マグカップはとてもね保温性が高くて冬の室内でも温かい飲み物がずっとね冷めにくいですこれにハーブティーを注いで実際に測ってみたんですけども注いだ直後はだいたい75度ぐらいだったんですが30分ぐらい経って測ってみるとサーモスの方は51度ぐらいをね持ってくれていました同時に別のマグカップにも注いで試しましたがこちらはね30分後には 41.6 度とかそれぐらいなのでこの時点で約10度ぐらいの差が出ていましたやっぱりねサーモスの保温性が高いのが数字からもね分かりますよね作りとしてはステンレス製の魔法瓶と同じ構造なので熱い飲み物を入れて表面を触ってももちろん熱くないですし冷たいものを入れてもね結露もしませんなのでね机の上とか置いた時も輪染みとかがねできる心配っていうのもないですで僕は紅茶とかハーブティーをね飲むときにこちらを使っています僕はねコーヒーをたくさん飲みますがコーヒーはね今まで紹介したマグカップで飲んでいてあまりねこちら使っていませんなんでかっていうとコーヒーは熱いのもねもちろん美味しいんですけどもこう冷めてくるとまた風味が変わってそれはそれで美味しいのであえてねこちらは使っていません温かいままで飲み続けたいお茶とかねハーブティー紅茶とかねそういったものを飲むときにこちらを使っています見た目もねすっきりおしゃれなのでねとてもこちらも気に入っていますもちろん保温性能だけじゃなくて保冷性能も高いので夏はね冷たいものを入れて飲めばずっとね冷たいままで飲むことができますねはい買ってよかったもの1つ目はまずこちらサーモスの真空断熱マグカップでしたはい買ってよかったもの続いてはこちらリファのシャワーヘッドファインバブル S ですこれは美容系でおなじみのリファのシャワーヘッドですね。前回の買ってよかったもので、皆さんの2021年の買ってよかったものも教えてくださいというふうにお願いをしたところ、僕の髪をいつも切ってくれているおなじみのね、表参道のノラジャーニーのエロ髪美容師、赤田さんからのコメントで、リファのシャワーヘッドいいですよってね、教えていただきまして、僕シャワーヘッドはね、前からなんか買い替えたいなと思っていたので、この機会にこちら購入してみました。いや、これね、めちゃめちゃいいですね。赤田さんありがとうございます。すごい気に入ってます、こちら。取り付けも簡単で普通の規格のシャワーホースだったらここのねネジを外して簡単にね取り付けができるんですけどももうね備え付けのシャワーヘッドには戻れないくらい心地いいシャワーが浴びられますで感覚としてはそれこそね美容室にあるあのシャワーに近いですね勢いもあるけど柔らかくて頭皮の奥まで届いてくれる感じのねいい感じのシャワーあるじゃないですかあんな感じのシャワーを家で使うことができるという感じですねでこちらファインバブルという名前の通り柔らかくて心地いい細かな泡のようなシャワーで柔らかいけどちゃんと勢いもあってしっかり全身を洗い流してくれますここでモード切り替えができるんですけどもモードは全部で4つあって。で通常のパワーストレートモードっていうものとあとはより柔らかいストレートあとかなり勢いのあるジェットさらに細かな霧状のミストっていうねこの4つのモードを選択することができますこれをねこのスイッチ1つで切り替えることができます通常モードがねこのパワーストレートというモードなんだと思うんですけど僕もねだいたいこのパワーストレートモードで浴びていますが浴び心地ね最高ですこのねシャワーが出る穴の部分がですねそのモードによってこの出てくる泡のノズルがね変わってくるみたいなんですけどこのシャワーが出るね面積も広いのでもう本当にね広範囲全身綺麗にね洗い流すことができますはいこれはね一度体験したらもう元には戻れないシャワーヘッド買ってよかったもの2つ目はリファのシャワーヘッドファインバブル S でしたはい買ってよかったもの3つ目はこちらアイリス大山の布団乾燥機カラリエですはいこちらですねまだまだね寒い夜が続いていますがこれはねもっと早くに買っておけばよかったと思うグッドアイテムでしたよくある布団乾燥機って大きいしねあまり見た目もおしゃれじゃないのが多いんですけどこれどうですかめっちゃおしゃれじゃないですかダークウッドの木目調になっていてこの他にもねもう少し明るい木目のものとかもあるんですけども僕はねこのダークブラウンの方を購入したんですがこんな感じで見た目もねおしゃれでインテリアによく馴染みそうな布団乾燥機がアイリス大山から出ていたのでこちらをね購入してみましたこれ見た目だけじゃなくてもちろん機能もしっかりしていて
ここの部分にですねこういうふうにノズルがしまわれていてこのノズルがグーッと、まあ、伸びるんですけどもこれを伸ばして寝る前に布団に挟んでおくともうねベッドに入る頃にはほかほかぬくぬくありがとうございますといった感じです僕はねダブルベッドを使っていますがダブルベッドでも20分もすればもうねほかほかになります僕今掛け布団は以前案件でいただいたコスモダウンというめちゃめちゃ暖かいやつを使ってるんですけど布団に入ってすぐはねさすがにまだ暖かくはなくて体温で布団の中が徐々に暖かくなっていくっていう感じなんですけども、まあ、これを使ったら布団に入った瞬間からね暖かさマックスですもうほんとほかほかになります通常の布団乾燥モードの他にもダニ退治モードとかスタンドにホースをかけて衣類にポンプを浴びせて衣類を乾かすモードなんていうのもあって1台でね何役もこなしてくれます見た目スタイリッシュでありながら機能も充実しているこちらの布団乾燥機カラリエこちらが買ってよかったものの3つ目でしたこちらも概要欄にリンク貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいはい買ってよかったもの4つ目はこちらアポケーテフレグランスのスティックインセンスですこういったね可愛いケースに入っているスティック状のお香ですねうちは水で購入できるこのねお香を逆さにつけるお香立てに挟んで使っています実際炊いてみましょうかこういった感じでねたくさんステック状のお香が入ってるんですけどもここに火をつけましてそれでここに逆さに挟むと。こういうね、このお香立てもめちゃめちゃ可愛いんですけど、これもね、以前買ってよかったもので紹介していますが、このお香ですね。で、今回購入したのが、今炊いているデンスという香りと、あともう一本がこちらですね。バーブスという香り。このね、2本を購入いたしました。1年前ぐらいにもこちらのね、お香立てを紹介した時に、一緒にホワイトティーというね、香りを紹介していますが、ミルクティーみたいなね、なんかいい香りで、だったんですけども最近買ったこのデンスとバーブスという香りがとても良かったのでこちらもね紹介させていただこうと思いましたこのアポケーテフレグランスは国内ブランドで千葉でねハンドメイドで作られているお香になりますだからねケースもめちゃめちゃ手作りなんで可愛いんですよね今回紹介する2つの香りまずこちらのデンスデンスの方はですねカルダモンとかレモンの香りを織り交ぜてなんかねスモーキーでウッディで森林のような香りなんかねそういった感じ感じですね。少しね和テイストでもありますね。非常に穏やかないい香りです。でもう一つのバーブスですね。こちらもウッディな感じなんですけど、グリーンっていうよりももっとねウッディ、木っていう感じですね。木々っていう感じ。シダーウッドとかナツメグなんかをね聞かせたそういった香りになっています。本当に癒される香りです。もう動画なのでね、香りが伝わらないのが残念ですがね、もう今ここからすごいいい香りが漂っています。本当ね、どちらもいい香りです。最近下北沢に昨年の12月とかですかね、オープンした APFR 東京というね、このアップケーテフレグランスの直営店がありまして、そこで全ての香りをテストできましたので、気になる方はね、ぜひ足を運んでみてください。店内もね、すごいおしゃれで可愛いです。はいそういったわけで買ってよかったもの4つ目こちらアポケーテフレグランスのスティックインセンスデンスとバーブスでしたはい続いて買ってよかったもの5つ目はこちらリアンのブレンドハーブティーです北海道旭川のハーブ農家のリアンから取り寄せたオーガニックハーブティーですこの見た目も花とかが入っていて可愛いんですけども僕香り高く美味しいハーブティーを探していたところこちらを見つけて取り寄せてみたんですが評判通り本当に香りもいいですし美味しいハーブティーでしたこうお湯を注ぐと花も開いてですねすごい見た目も可愛いんですけど今このポットに入れているのがインネと読むんですかねこちらは免疫強化サポートの効果があるそうですあとこちらの袋がお休みブレンドというもので安眠サポートの効果があるとということですでこれ以外にもカタログみたいなのを見るとですねこういう風に体の悩みとかに合わせたブレンドがねいろいろ用意されているので、まあ、お好みのブレンドを選ぶことができます。で、僕購入したのはこちらのイムネという方と、あとこのおやすみというブレンドを購入しました。どちらも口当たりが良くて飲みやすくて、それでね、もう本当に香りがすごい、体に良さそうな感じがします。こちら公式サイトから購入しましたが、多分ね、そこからしか買えないと思いますので、こちらもね、概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方はね、ぜひサイトを覗いてみてください。はい、買ってよかったもの5つ目はこちら、リアンのハーブティーでした。
。そして続いての買ってよかったもの、6つ目ですけど、こちらもね、北海道からお問い寄せしたものなんですけど、こちらです。トカチスローフードのデュートロフレークです。牛トロフレークこれ本当に美味しいですこのようなカップに入っているんですけども開けますとこういうねフレーク状の牛トロが入っていますでこれをちょっと今ね手元にありますけどこのね熱々のご飯にですねかけますやってみますけどふりかけみたいな感じでねたっぷりとかけますネギも散らしてここにですねこう付属のタレがついてますのでこれをかけますはいこんな感じなんですけどあとねこれ今付属のタレをかけましたがわさび醤油とかでもいいんですけども熱々ご飯で牛脂が溶けていってお米と絡み合ってね口に運べば牛肉の甘みがね口の中に広がりますめちゃめちゃ美味しいですちょっとねいただきますねめっちゃ美味しいうん油もしつこくはなくてユッケのような感じですかね本当にねご飯が進みます僕今糖質制限ダイエット中なのでこんなねご飯が進むものを見つけてしまって大変なんですけども、まあ、土日はね糖質を気にせずご飯を食べることにしているので毎週末ねこれを食べるのがね楽しみです本当美味しい最近僕こういう風にお取り寄せにはまってるのでこれからもね毎月のこの買ってよかったものの中でお取り寄せをね一つずつぐらい紹介してみようかななんて思ってます他にもねいろいろ気になっているお取り寄せ商品ありますんでね美味しかったらねこちらで紹介してきますねもし皆さんもおすすめのお取り寄せあればねぜひコメントで教えてください全国のね美味しいお取り寄せをね食べまくりたいなと思ってますんでぜひねご協力よろしくお願いいたしますはいそういったわけで買ってよかったものの6つ目はこちらトカチスローフードの牛トロフレークでしたはい続いては買ってよかったものというか泊まってよかったものですねこの前の京都旅行で泊まった宿なんですけどもこちらです月日の家です月日の家本当にねいい宿でした町屋をリノベした2階建ての一軒家を一棟丸々貸し切って宿泊できます広々した居間には大きな窓越しに美しい中庭が見えて差し込む日の光もとても柔らかくてずっとねこのソファーに座っていたいなと思うぐらい居心地が良かったです中庭の先には露天風呂もついていてこれもね最高でした2階に上がると瞑想室という小部屋とあとベッドルームにはシモンズのマットを敷いたゆったりしたベッドが2つ僕はね1人旅だったので完全にねベッドルーム持て余したんですがおかげでねベッドを広々使ってよーく眠れました月日の家は2人以上で泊まると朝食にパン朝食をつけることができるんですがこれがまたよくて専属のパンのコンシェルジュパンシェルジュという方が京都の美味しいパンを買い集めてきてパンバイキングみたいに楽しむことができますでその場でドリップコーヒーもね入れていただけるようですパン朝食は2人以上の宿泊じゃないと選べなかったので僕もね選べなかったんですけどもこのドリップコーヒーセットは僕のようにねお一人様の宿泊客も自由に使えるので僕は自分でね近所で美味しいパンを買ってきて自分でドリップしていただきましたこれもねめちゃめちゃ美味しかったですコーヒー豆は京都の小川コーヒーの豆だったんですよねもうこれもねナイスチョイスですよねほんと個人的に嬉しかったです町屋建設の良さは残したまま空調や床暖房もね完備ですし水回りもね快適に整備されていてとてもね過ごしやすかったですほんとここにはねまたすぐにでも泊まりに行きたいと言って宿でした近々ね京都 Vlog を公開しますのでそこでもねまたこの月日の家詳しく紹介していますのでよろしければねそちらもご覧くださいはい買ってよかったものというか泊まってよかった宿はこちら月日の家でしたはい買ってよかったもの続いてはこちらビッシュのライブ DVD ブリングアイシングシットホースツアーファイナルザ・ヌードですアイドルグループビッシュのライブ DVD ですね正直ね僕ビッシュは今まで全然聞いてこなかったんですけども、まあ、昨年末に2023年で解散するという発表をしてから紅白に出たりとかもあって年末年始にテレビでビッシュを見る機会が多かったんですけども何曲か聞いていたらあれめちゃめちゃかっこよくねと思って一気にねハマりました中でもストリングスが印象的な曲で気になった曲が何曲かあったの
のでこのストリングス帯の生演奏も聴けるライブ DVD がね迫力あっていいんじゃないかなと思ってこちら購入して見てみましたがいやねかっこよかったですこれなんかビッシュって歌詞とかね演出が品がないとか炎上マーケティングばかりとかねネガティブな話題が多いような気はしていたんですけど純粋にね楽曲がかっこいいし楽しいし本当ねこういうライブ DVD なんかね見ててすっきりしますね僕結構前に欅坂46のライブ DVD もね買ってよかったもので紹介したりもしましたが割とねかっこいい系の女性アイドルグループのライブ DVD 好きなのかもしれないですねベビーメタルとかねパフュームとかああいうのもね好きですもしね皆さんおすすめのそういったねライブ DVD なんかあればね教えてくださいもしかしたらねもっと他にもハマりそうなライブ DVD とかねあるかもしれないんでもしね皆さんおすすめのライブ DVD などありましたらね教えていただけると嬉しいですはいそういったわけで買ってよかったもの8つ目はこちら BiSH のライブ DVD でした2022年の1月の買ってよかったものは以上です今日紹介したものは全て概要欄にリンクも貼っておきますのでチェックしてみてください今年もねいろいろ購入してよかったものはこの毎月恒例の買ってよかったものとかで紹介していきますのでよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますあとねベルマークも押しておいていただけたら嬉しいですもしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします本日も動画をご視聴いただきありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ。